今天上网一看，这象棋圈又热闹了。据这个郝纪超特大直播间的一个资深房管爆料称，说2022年象甲半决赛，这个党匪呢害怕这个郝纪超软件作弊，又决定买他一盘棋，而且呢还是以高价钱，就是超出平时好几倍。咱也不知道平时啥价钱。这个房管也说了，哎，你欺负别人可以，你欺负我大哥不行。他说，当然了，他大哥呢也没有卖。这我也可纳闷啊，我都想问问这个房管，这为啥这象棋圈怎么这么多人都怀疑郝纪超特大软件作弊呢？这有没有资深人士能够出来给解释解释？可以在评论区说一说。哎，这个尤其是都这个录音门都这么长时间了，现在这个五羊贝也延期了，哎，这个时候又爆料出来一个东西，这这这这事情啊，真是越来越扑朔迷离啊！我专门找出来了这盘棋看了看。那这盘棋啊，最后啊，这个输的呀，真是让人大跌眼睛。郝纪超、郝特大先走，来了一个仙人指路，党匪呢主底炮，红旗还家中炮，黑棋呢来了一个补三象，比较常见。那红旗走到这儿，一般呢都是跳正马，然后呢出车，或者说跳个编码的。哎，在这里呢，红旗呢下了一招比较挑衅人的招。哎，你不是足底炮吗？他当你这个炮不存在，依然呢是跳了个正马。那黑棋这里针锋相对的肯定是充足了，他没有走。这看来呀，这心里面多害怕呀，这太怂了。那选择来一手跳马，没有充足，那红旗那就不给他机会了。快马加鞭，跃马河口。黑棋呢把车开出来，红旗上马，黑棋呢挺足之马。红旗也是简单粗暴，直接马踩中卒，直取中路，开炮打一将，先声夺人，补一手士，然后呢，红旗呢选择一手平边帽，有亮车这种手段，黑旗呢平炮先把这个车亮出来，红旗。不着急，先补个象。黑棋呢，拐角马踩一下炮。红旗呢，并没有选择退炮，他呀选择一手打足，这个捞去实惠，捞去实惠的同时呢，现在弹子炮对你这个边线呢形成一个牵制。黑棋也没屌他，出局。哎，你将他可能啊就把局点进来了。那以后呢，他可以上马来踩你。在这里呢，红旗也没有喷底炮。先高车，那黑棋呢？进车到兵线，这个边兵肯定是不能让他吃啊！顶起来，黑棋呢？平边炮，套路。红旗呢？来个霸王车，霸王车之后可以捉马，可以对车。黑棋呢？进车七合，红旗呢？没有对车，他过来捉一下这个马，黑棋。上马，红旗呢再冲兵，欺负一下车，黑棋呢车退一步，红旗冲过去，黑棋杀掉，红旗上马，那你中兵失手了，人家把你中兵干掉，红的呢高车不如，哎，那黑棋呢炮急边兵，现在是个串打，那红旗被逼无奈。只能是退车腰退，黑棋呢，顺势退舟，给他对掉，红旗踩掉，黑棋平过来再捉一下，把、啊、小马呢拜到这儿来，黑棋再对足，哎，你冲过去，他就把马跳到这个象间，攻守两立的这个位置，那红旗呢就把车平过来，哎，你过来，我吃上去，黑棋呢也不急，平过来。瞄住这个边兵，红旗呢高居一保，黑棋这个时候再冲，这样呢就抢一步棋。那黑棋呢，红旗呢吃掉，吃掉之后，先手抓着炮，顶炮，红旗上马护住这个兵，黑棋呢平车顶住他，红旗呢补一手士，黑棋平炮来打。这交换了之后
，兵种就不好了，没有小马了，剩俩炮。他退回来不跟他交换，那他又平过来苗族这个兵，红旗呢就选择把兵挺起来。那黑旗呢把炮甩过来，以后呢趁底炮。红旗也不甘示弱，下个中炮，且帽子一扣，黑旗趁底要抽江，把室打开。各种抓炮，躲开，再抓，再来，再抓，再来，再抓，再来。这个抓了好几下之后，你不能总这样抓呀，犯规。那换个姿势，然后呢，各种再来。那红旗恼了，你这还准备各个姿势表演一遍吗？来，干嘛？打你一下。那黑旗呢？把局躲开。红旗在这里啊，它比较厉害，比较牛，当你这个马不存在，直接撑个底炮，那黑旗不乐意了，你这太看不起我这个匹小马了，立马给你踩掉。红旗进马，现在这边有杀旗，那关键是人家这门我也将个吃着狙了呀，那这说啥也得，将一军先把狙带着将跑了呀，那走到这儿，这个黑旗，那是不是忘了自己这个狙了？他选择了进南，选择了一手上马，那这着急一走，那郝特大可乐了，来一将，这狙没了，把狙一吃，那现在干少一个大狙，那这还下啥呀？哎，这一会儿，呃，黑棋又顽强了，平炮过来，红旗回马，来一将，然后呢，把炮退回来，这可是少了个狙啊！那红旗可会下了，可会玩了，来一将，进来，再抓马，这马不敢往上跳啊，只能退回去，又不能又不能用炮宝，那走马，下一招握一将，挺个炮，来一将，变炮，平局一抓，这炮又死了。黑棋选择上马，那红旗呢？把炮一吃。现在啊，可是形成军马炮对马炮了。黑棋还不投降，出老将。红旗退回来抓马，小马往这来，飞个象顶住，跟他一手上老将，平炮，杨氏。哎，不客气了，你给就要，底库一扒，那黑棋也不干了。你扒我个底库，我得搞你对象，象打掉。这我估计啊，这都知道这棋他必败，也不认输。这是俩人在这俩置气呢，他呢又把这个士杀了。现在呀、啊，俩底库都扒没了，黑棋平炮，红旗呢走过过门，来一将，下去。退居，掉头一将，这是一个杀，只能上来。红旗回马，继续催杀。那走到这儿就认输了，因为这没法再走了。你电炮电到这儿来也没用啊，这派一将你电了，人家也给你砍了，是不是？你下去一跳马，还是一个马后炮。那这个棋在必败的情况下还在这里坚持，这也不知道说啥好了。